Hace tiempo anuncié las teorías locas sobre pizza y hoy es el comienzo de esta mítica saga. Creo que todos en el mundo de las teorías ya sabrán sobre la teoría de que la bruja de valiente es Bull, la niña de Monster Inc., lo que nos diría que ella es de hecho una viajera en el tiempo. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, ella no viaja a través de las puertas como en Monster Inc., ni con sus poderes de super, sino que ella usa un artefacto más característico para viajar en el tiempo y entre dimensiones. Siendo este objeto capaz de pasar de ser percibido a través de los años y entre todas las dimensiones a las que ha visitado. Algo que todos hemos visto pero que nadie ha sabido de qué chingado se trata. Pero que para fechas de la película de Valiente aún no estaba terminado. Pero, paralelamente a esto, es en la película de Valiente donde podemos ver un prototipo de dicha máquina del tiempo camuflada. Y me refiero a la camioneta de Pizza Planeta. Es en la película de Valiente que la bruja ya se estaba preparando para visitar tiempos más actuales, por lo que necesitaba algo con lo cual camuflar su máquina del tiempo. Es posible que hasta ese entonces la bruja estuviera viajando a través de las puertas o por otro método. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, esta bruja comenzó a temer que las personas la culparan de magia y hechicería, por lo que ideó una forma de pasar de ser percibidas con su máquina super mega hiper shaustica del futuro. Esta idea es interesante, aunque más interesante es el por qué la bruja vigila a todos los personajes dentro del universo Pixar. Como sabemos, en todas las películas podemos ver una camioneta de Pizza Planeta, ya sea de una u otra forma. Si tomamos en cuenta que esta camioneta podría ser la máquina del tiempo de esta bruja, entonces, ¿cuáles serían los motivos por los que ella viaja entre tiempos y entre dimensiones? Muchos podrían creer que es debido a que la bruja busca a su amigo James Sullivan y viaja en el tiempo para poder encontrarlo, pero puede que sus motivaciones vayan mucho más allá, siendo que ella podría ser la encargada de que estos universos no colapsen entre sí. Me explico mejor. Al final de la película de Monster Inc. vemos que Randall es echado al mundo humano, pero a diferencia de Sullivan y Mike, este es echado cerca de los humanos, dándonos así la clásica escena de mamá se metió un peje lagarto. Otro peje lagarto, otro peje lagarto. Esto pudo deberse a que Mike y Sullivan al ser nuevos, en esto de expulsar monstruos, cometieran el error de hacer que los humanos estuvieran muy cerca de enterarse del mundo monstruo. Asimismo, en el corto que salió de la película de Monsters University, vemos que si sí hay humanos que saben de la existencia de este mundo, esto es sumamente peligroso ya que la energía en el mundo monstruo depende de esta simbiosis entre niños y monstruos, por lo que ella podría ser la encargada de corregir cuando se suscite este problema, convenciendo a los humanos de que estos monstruos en verdad son mitos y leyendas. De ahí surgiría el mito del abominable hombre de las nieves y el monstruo del lago Ness, así como el del peje lagarto. Esto podría ir todavía más allá. Sabemos que el auto de Pizza Planeta se logra ver en Cars. Así que aquí podemos pensar en dos variables. Que Cars se desarrolla en el futuro o que Cars es un mundo alternativo. Si creemos que es el futuro, la bruja podría estar cuidando todo para cuando los humanos de Wally regresen, estando camuflada en un auto. O si vamos un poco tirando más hacia el oscuro, es posible que la bruja haya sido atrapada por los Cars y obligada a modificarse para vivir ahí, tal y como las demás teorías que dicen que Cars en verdad son monstruos porque tienen humanos adentro y están conectados por tubos y cables. Pero si creemos que Cars se desarrolla en un universo alterno, entonces el auto de Pizza Planeta serviría para viajar entre estos universos sin ser descubierta. Y esta sería la razón detrás de por qué en todas las películas de pizza siempre que pasa un acontecimiento importante hay un auto de Pizza Planeta. Aunque también es posible que la bruja no sea la viajera en el tiempo y solamente haya tallado este camioneta de Pizza Planeta porque esta camioneta visitó la época de Mérida. La bruja lo vio y la dejó ahí. Pero la bruja es una viajera en el tiempo porque ella viaja al festival de Wickerman en Stonoway. Princesa, viaje al festival de Wickerman en Stonoway. El cual es muchos años después de donde transcurre la película de Mérida. Pero eso ya lo expliqué en un video hace varios años. Así que hasta aquí esta teoría loca. Si por un momento te la creíste, espero que la hayas disfrutado. Y si crees que podría ser real, déjamelo en los comentarios para abordarlo desde un modo ya realmente serio. Sin embargo, espero que te hayas divertido, que para eso es el video. Próximamente hablaré sobre los límites de las puertas en Monster Inc. Y si tienes más ideas locas, déjalas en los comentarios. No tengas miedo con enviarte más locos, ya que si tu teoría me hace reír, pues ya le hiciste hablaré del tema. 
Y si tienes otras teorías, recuerda enviármelas por Instagram, ya que ahí no se me pierden tanto y yo trataré de fundamentarlas lo mejor posible. Si te gustó el video, no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de las teorías locas en tus redes sociales. Y muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que yo siga subiendo este contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.